வணக்கம் இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டின் முப்பத்தி நான்காவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் சில வகுப்புகளாக இப்பொழுது தாளத்தின் ஒரு முக்கியமான பரிணாமத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதாவது தாளம் அந்த தாளத்தின் உட்பிரிவுகளாகிய அச்சரங்கள் அச்சரங்களின் உட்பிரிவுகளாகிய மாத்திரைகள் அந்த மாத்திரைகளை நாங்கள் மாற்றி மாற்றி அச்சரத்தின் வேகம் மாறாமல் அச்சரத்தின் வேகம் மாறாமல் மாத்திரைகளை மட்டும் மாற்றி மாற்றி நாங்கள் பயிற்சியை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ அச்சரங்களின் வேகம் மாறக்கூடாது என்றால் என்ன எப்படி அச்சரங்கள் ஒரே வேகமாக அதாவது ஒரு அச்சரத்துக்கும் அடுத்த அச்சரத்துக்கும் இடையில் உள்ள நேரமும் அடுத்த அச்சரத்துக்கும் அடுத்த அச்சரத்துக்கும் இடையில் உள்ள நேரமும் சமமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே அடுத்தடுத்து வருகின்ற எல்லா அச்சரங்களுக்கு இடையில் உள்ள நேரங்களும் சமமாக இருக்க வேண்டும் அது எவ்வளவு நேரம்ன்றது எங்களுக்கு அது ஒரு விஷயம் அல்ல அது ஒரு பிரச்சனை அல்ல ஆனால் ஒரே அளவு நேரமாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் எங்களினுடைய தேவை ஆகின்றது அப்படி செய்தால் அது சீரான லயம் என்று அழைக்கப்படும் சீரான லயம் அல்லது ஒழுங்கான லயம் ஒழுங்கான தாளம் ஒழுங்கான தாளப்பிடிப்புடன் பாடுகின்றார் என்றெல்லாம் அப்படி தாளம் போட்டு பாடினால் உங்களை கேட்கிறவர்கள் உங்களோட பாட்டை கேட்கின்றவர்கள் இசை தெரிந்து கேட்கின்றவர்கள் அதாவது இசையை படித்து கொண்டு உங்களினுடைய இப்படி லயத்தை நீங்கள் போட்டு பாடுற பாட்டை கேட்பவர்கள் அதாவது பீட்ஸ் அப்படி தட்டி தட்டி பீட்ஸ் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் இதுக்கு பேர் பீட்ஸ் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் இதுக்கு பேர் அச்சரங்கள் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் இந்த ஒன்றுக்கு நடுவுக்கில் நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருப்பவை பல்சஸ் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் நாங்கள் இந்த ஒரு அச்சரத்துக்கு உள்ளே ரெண்டு அச்சரங்களுக்கு நடுவிலே எண்ணிக்கொண்டிருப்பவை மாத்திரைகள் அப்போ அந்த மாத்திரைகளை மாற்றுகிறோம் ஆனால் அச்சரங்களின் வேகத்தை நாங்கள் மாற்றாமல் சரியாக அதே அளவாக அளந்து எங்களோட மனக்கணக்கிலே சரி என்று எங்களுக்கு தெரியும் வகையில் போட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றோம் எஸ் அதை திருப்பி ஒருக்கா போன வகுப்பில் என்ன செய்து பார்த்தோம் என்றதை ஞாபகப்படுத்துவோம் அப்போ இப்படி தட்டி கொண்டு வான் 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 ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன்னில் கொண்டு வந்து முடிக்க வேணும் அப்போ தான் நாங்கள் கடைசி அச்சரத்தை முடிக்கிற வரைக்கும் சரியாகத்தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லி இருக்கிறோம் என்றதுக்கு அதுதான் ஆதாரம் எனது ஆக கடைசியாக கொண்டு வந்து ஒன்னில் முடிய வேணும் டூவிலேயோ த்ரீலேயோ ஃபோர்லேயோ முடிய கூடாது அப்போ தான் சரியாக நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லி முடித்திருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் அதாவது ஒழுங்கான வேகத்தில் சீரான வேகத்தில் நாங்கள் தாளம் போட்டு முடிச்சிருக்கிறோம் என்று இதைத்தான் சொல்லுறது என்னும் தாளமே போட தொடங்கியில் பிறகு என்ன சீரான வேகத்தில் தாளம் போட்டு முடித்திருக்கிறோம் என்றால் வேகம் என்பது தாளத்தின் இந்த அச்சரங்களுக்கு தானே ஒழிய ஒரு முழுமையான தாளத்துக்கு நாங்கள் வேகத்தை அளவிடுகிற இல்லை அப்போ வேகத்தை அளவிடுகிற போது சீரான வேகத்தில் நாங்கள் தாளத்தை போட்டு கொண்டிருக்கிறோமா என்று பார்ப்பதற்கு அச்சரங்களை சமச்சீராக ஒரே நேர அளவீட்டுடன் போடுவதுக்கு பேர் தான் தாளத்தை ஒழுங்காக சீராக போடுதல் தாளத்தை சீராக போடுதல் அப்போ த கரெக்ட் ரெண்டரிங் ஆஃப் தாளம் எஸ் இப்போ திரும்பவும் என்ன பார்த்துருந்தோம் வேகமாகவோ மிகவும் வேகமாகவோ மிக ஸ்லோவாகவோ செய்தால் எங்களுக்கு 
ஆறுதலாகவோ அதான் ஆறுதலாகவோ செய்தால் அதுக்கு கூடின பயிற்சி எங்களுக்கு தேவைப்படும் கூடிய பயிற்சிக்கு பிறகுதான் எங்களாலே அந்த நிலையை எட்ட முடியும் என்று பார்த்திருந்தோம் எனது வன் 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 சு வன் சு வன் சு வன் சு வன் சு த்ரீ ஃபோர் வன் சு த்ரீ ஃபோர் வன் சு த்ரீ ஃபோர் வன் சு த்ரீ ஃபோர் வன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக போடுறேண்டால் கூட பயிற்சியை அடைய வேண்டும் இப்போ என்னோட சேர்ந்து நீங்கள் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் இப்போ அதையே திரும்ப இதை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை நீங்கள் போட்டு பார்த்தால் தெரியும் அது எவ்வளவு கஷ்டமானது என்று அப்போ எப்படி அது இருக்கும் என்ன நீங்கள் எப்படி ஒரு பயிற்சி குறைந்த போது நாங்கள் அதை முயற்சி செய்தால் இப்படி வரும் எனது அச்சரங்களுக்கு இடையிலே சமச்சீர் இருக்காது ஒழுங்கான தன்மை இருக்காது என்னண்டிருக்கும் வன் 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 இப்படி செய்வீங்க இவ்வளவு வேகத்தை கூட்டி செய்ய மாட்டீங்கள் அதாவது இது ஏன் இப்படி செய்து காட்டுனா கிட்டத்தட்ட இதுக்கு இது மாதிரி செய்வீங்க அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேகத்தை கூட்டி கொண்டே வருவீங்க ஸ்லோவாக தொடங்க சொன்னால் என்ன செய்வீங்க என்றால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேகத்தை கூட்டி கொண்டு வருவீங்க திறம் அதாவது இன்னும் ப்ராக்டிஸ் போதாமல் விட்டால் அதான் நடக்கும் அப்போ ஸ்பீடை கூட்டி விட்டால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கொண்டு வருவீங்க குழந்த பிள்ளையாக நீங்கள் இருந்தபோது நடந்து பழகுவதை ஞாபகம் படுத்தி பார்த்தீங்கள் என்றால் அல்லது உங்களோட தம்பி தங்கச்சி நடை பழகுவதை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்கள் என்றால் தெரியும் முதல்ல ஒரு சுவர் மூலையில் இருந்துட்டு மற்ற சுவரை காட்டி விடுறது அந்த அந்த சுவரில் ஓடிப்போ இப்படி தொட வேணும் என்று அப்போ உங்கள் தங்கச்சி என்ன செய்வா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயந்து பயந்து காலை வச்சு நடுங்கி நடுங்கி வைப்பா அடுத்ததை கொஞ்சம் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக அடுத்தது இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக சுவருக்கு கிட்ட போகிறோம் உடனே குடு 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 கொண்டு ஓடிப்போய் சுவரில் தொட்டு விழுந்துருவா கீழே சரி தானே திரும்ப கொஞ்சம் வச்சு பாருங்கோ ஸ்லோவாக முதல் அடியாக வைக்கிறது அடுத்ததையும் பயந்து நடுங்கி நடுங்கி அடுத்ததும் இதுவாக வைக்கிறது அடுத்தது கொஞ்சம் இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இப்படி நடுங்கி நின்று மினக்கட்டு அடுத்ததை இப்படி வச்சு அடுத்ததை இப்படி வச்சு பிறகு சுவர் கிட்ட அங்கே வந்துடுது என்னொன்று குடு 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 கொண்டு ஓடிப்போய் அதில் தொட்டுட்டு பிடிச்சிட்டு விழுந்துருவா அப்போ என்ன அர்த்தம் பேந்து இருந்தால் போல பேலன்ஸ் கூடிட்டுதுன்ற அர்த்தமோ அதோ வேகம் கூட ஓடினவா இல்லை அப்படி பேலன்ஸ் கூடி வேகமாக ஓடி இருந்தால் ஓடி போய் சுவரில் பட்டு தொட்டு விழுந்திருக்க மாட்டா அப்போ சுவரில் பட்டு முட்டின உடனே ஏன் விழுந்தான்னு சொன்னால் மெதுவாக முதல் வந்து நடக்க கால் வைக்கக்குள்ள கால் நடுங்கினது பிறகு கால் நடுங்காமல் இருக்கும் வழியாக அவா அதாவது காலையே நடுங்குது அந்த பேரத்தை தாங்குறது இல்லை ஒன்று மற்ற அதாவது உடம்பின் பேரத்தை தாங்குற அளவுக்கு கால் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் ஆகி இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் அந்த பேலன்ஸ் பிடிக்கிறதுக்கு தெரியுது இல்லை அப்போ இப்படியும் இப்படியும் ஆடுறபடியாக காலும் நடுங்கி கொண்டு வந்தது இப்போ வேகமாக ஓடினா கெரியில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறா ஏன்னா கெரியில் அந்த தூணப்பை தொட்டுட்டால் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ வேகமாக ஓடினால் கெரியில் போய் தொட்டுடலாம் மற்றது எழும்பி நிற்கிற பேலன்ஸ் குழம்பி போக முதல் அல்லது தளம்பல் நிலை அடைகிறதுக்கு முதல் ஓடிப்பே அவசரமாக அந்த சுவரில் பிடிச்சிட்டால் விழாமல் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இந்த எண்ணம் உங்களோட தங்கச்சிக்கு வாரப்படியினால தான் அவன் ஓடுறா உங்களோட குட்டி தங்கச்சி அப்போ அப்படி ஓடினாலும் ஓடி போய் ஏன் சுவரில் பட்டு கீழே வழிக்கு விழுகிறா அவன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அவன் அந்த பேலன்ஸ் அந்த சுவரை போய் தொடும் வரைக்கும் அவன்கிட்ட இருக்கவில்லை அப்போ கொஞ்சம் சுவரை விட்டு முன்னுக்கே அவன் அந்த பேலன்ஸ் குழம்பி போச்சு கீழே விழுகிற நிலை வந்துடுது பேலன்ஸ் குழம்பி அப்போ அதை கரையளுக்கு பேலன்ஸ் குழம்பி தள்ளாடி விழாமல் முன்பக்கமாகவே விழுந்தேன் ஏன் முன்னால் சரிஞ்சு அந்த சுவரை எட்டி எட்டி தொடும் முகமாகத்தான் உங்களை குட்டி பாப்பா ஓடி இருப்பா அப்போ 
அதுதான் காரணம் அது மாதிரி தான் இப்போ இவ்வளவு ஸ்லோவாக தட்ட சொன்னால் இதுக்கும் பேலன்ஸ் இருக்குது கையில் பேலன்ஸ் பிடிச்சி கையிலனா மனதுக்குள்ளுக்கு ஒரே நேர இடைவெளியிலே தட்ட வேண்டி இருக்கு அப்போ ஒரு ஆரம்பத்திலே அதை ஒரே அளவு இடைவெளியிலே தட்டி பழகுவதற்கு முடிய கஷ்டமாக இருந்தால் என்ன செய்யலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி ஒரே அளவு இடைவெளிகளுக்குள்ள அதை நாலாக பிரிக்கிறது மனசுக்குள்ளுக்கு இப்படி செய்வீங்க நீங்கள் அந்த ஒன்றை ஆரம்பத்திலே சரியான இடைவெளியிலே சொல்லி பழகுவீர்கள் அதுக்கு பிறகு அந்த அப்படி செய்யாமல் மனதுக்குள்ள ஒன்றாகவே அதை நச்சு வச்சு செய்கிற ஆற்றல் வளர்ந்து விடும் அப்போ இப்படி ஸ்லோவாக செய்கிறேன்றாலும் கஷ்டம் ஆனால் என்ன செய்வீங்களா இதை ஸ்லோவாக இருக்கிறத ஸ்பீடாக்கி கொண்டு போவீங்க ஃபாஸ்டாக்கி கொண்டு போவீங்க அதாவது இது நான் பிள்ளையாக செய்து காட்டுறேன் அப்படியே செய்து போடாதீங்க பேந்து ஸ்லோவாக்கி போடுவீங்களா அப்போ அங்கே ஒரு சமச்சீரான நிலைமை ஒழுங்கான தாளம் போகிற நிலைமை அங்கே காணப்பட மாட்டாது ஏன் என்ன செய்வீங்க ஸ்லோவாக ஒன் சொல்ல சொன்ன உடனே அதை ஃபாஸ்ட் ஆக்கி கொண்டே போவீங்க ஒன் 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 பேந்து ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு மீண்டும் ஸ்லோ ஆக்கிடுவீங்க அதுதான் வர்ற பிழை அப்போ மிகவும் ஸ்லோவாகவும் செய்ய முடியாது குறைந்த திறனங்களுக்கு இருந்தால் திறமையும் பயிற்சியும் இருந்தால் ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் செய்ய முடியாது அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் செய்ய முடியாது அப்போ அப்படி இருக்கிற போது இந்த ஸ்பீடும் ஃபாஸ்ட்டும் நாங்கள் அடிக்கடி குழப்பிக்கு தான் கதைக்கிறோம் நாங்கள் உண்மையாக ஸ்பீடாக போங்கோண்டு சொல்லக்கூடாது ஃபாஸ்ட்டாக போங்கோண்டு தான் சொல்லணும் ஆனால் ஸ்பீடாக போங்கோண்டு சொல்லி பழகிவிட்டோம் ஆனால் அப்படினால தான் ஸ்பீ அந்த உங்களுக்கு விளங்கின நீங்கள் பழகின பாஷையில் அந்த சொற்களை பாவித்து நான் சொல்ல வேண்டி வருது இடையில இடையில் ஆனால் சரியானது எது ஃபாஸ்ட்டாக போங்கோ ஏன்னா ஸ்பீடாக கூட்டி ஓடுங்கோன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஃபாஸ்ட்டாக போங்கோன்னு தான் சொல்லணும் ஸ்பீடாக போங்கோன்னு சொல்லலாம் அது ஏன்னா அது தவறான கருத்து ரைட் அப்போ இதில் எண்ணுகின்ற போது என்ன செய்கிறீங்க ஒன் அண்டு மெதுவாக சொல்கிற போது அதாவது ஆறுதலாக சொல்கிற போது வேகத்தை கூட்டிக்க வேண்டி போவீங்க பேந்து உள்ளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கணக்க உள்ளுக்கு நம்பர் சொல்ல வேண்டி வரவது ஸ்லோ பண்ணி கொண்டு வருவீங்க அப்போ அங்கே பாட்டுக்குள்ளேயும் இதே விடயங்கள் நடக்கும் ஒரு பாட்டை பாடைக்குள்ளேயும் இதே மாதிரியான விஷயங்கள் ஸ்லோவாக பாடுறது அதுக்கு பிறகு வேகத்தை கூட்டி பாடுறது இப்படியான விஷயங்கள் அங்கே இருக்கும் ஒரு பாட்டுக்குள்ளேயே என்ன செய்வீங்க அப்போ இதே மாதிரி பாட்டின் வேறு வேறு இடங்களை இந்த பயிற்சி எடுக்க விட்டால் என்ன செய்வீங்களா பாட்டின் தொடக்கத்தை ஸ்லோவாக பாடி பாட்டின் நடுவுக்குள்ளே ஃபாஸ்ட்டாக பாடி பாட்டின முடிவை திரும்பவும் ஸ்லோவாக்குவீங்க இப்படியான விஷயங்கள் அப்போ என்ன நடக்கும் நீங்கள் ஸ்லோவாக ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாம் பாடலாம் ஸ்பீடை மாற்றி மாற்றி அப்போ உங்களுக்கு வாத்தியங்கள் வாசிக்கின்றவர்கள் வாசிக்கவே இல்லாது அவர்கள் எப்படி நீங்கள் எந்த இடத்துல ஸ்லோவாக பாடுவீங்க எந்த இடத்துல ஃபாஸ்ட்டாக பாட போகிறீங்கன்னு அவர் எப்படி மூக்கு சாத்திரம் பார்க்குறதா என்ன ஆனால் அப்படினால அவருக்கு நீங்கள் ஒரே வேகத்தில் இப்படி போயிட்டு இருக்க போகிறீங்களுன்ட்டு தான் அவர் எடுத்துக்கொள்வார் நினைப்பார் தொடக்கத்திலேயே பாட்டின்ற தொடக்கத்தில் அவர் அப்படியே வாசித்து கொண்டே இருப்பார் ட்ரம்ஸாக இருந்தேன்னா தபிளாக இருந்தால் என்ன நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இப்படி வேகத்தை கூட்டி குறைச்சி திடீர் திடீரெண்டு மாத்த அவர் வாசிக்கிறதும் நீங்கள் பாடுறதும் ஒத்துப்போகாமல் முந்தி பிந்தி வர தொடங்கும் 
அதான் கரோக்கியோட நீங்க பாடைக்குள்ள சில வேளையில நீங்க சில வரிகளை பாடி முடிச்ச பிறகுதான் அந்த கரோக்கி போய் முடியும் சில வேளைகளில் சில வரிகளை நீங்கள் பாடி முடிக்க மாட்டீங்கள் அந்த வரி முடிஞ்சு அங்கால தப்லா பீட் போயிடும் அல்ல ட்ரம்ஸ் பீட் போயிடும் அல்லது நீங்க பாடிட்டே இருப்பீங்க அங்கால இன்டர்வியூட் மியூசிக் தொடங்கிடும் அல்லது நீங்க பாடி முடிச்சுட்டு இருப்பீங்க இன்டர்வியூட் மியூசிக் தொடங்காது இப்படியான விஷயங்கள் ஏன் நடக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த திறமை குறைவாக இருக்கிறதால நாங்கள் பயிற்சி செய்து அதனை அடைய வேண்டும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனாலே தான் அப்படி அது இருக்கு அப்போ இந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து இப்போ எது கஷ்டம் என்று நான் காட்டிட்டேன் அதை இப்போ உடனடியாக நீங்கள் முயற்சி செய்து உங்களுக்கு அது பர்ஃபெக்டாக வருதுன்னா இயற்கையாகவே உங்களுக்கு அந்த லய ஞானத்தோடு நீங்கள் பிறந்த குழந்தைன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லாட்டி கவலைப்படுறது இல்லை அப்படி இல்லாட்டி அடைஞ்சு கொள்வது பிறக்கியக்குள்ளேயே எவராவது செல்வத்தை கொண்டு வந்தார்களா என்ன பிறந்து படித்து வளர்ந்து உழைச்சு கொள்வது அப்போ செல்வத்தை கொண்டந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் என்ன என்ன வழியில் தாங்கள் அல்ல அவையுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி நிறைய சொத்து சேர்த்து வைத்திருந்தால் ஏற்கனவே எல்லாத்தோடையும் பிறந்தார் என்று சொல்லலாம் ஆனால் செல்வம் நிலை இல்லாதது இன்றைக்கு எத்தனை கோடியும் இருக்கும் ஒரு செகண்டில் அத்தனை கோடியும் இல்லாமலும் போ ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும் இருந்தால் போல் கோடிக்கணக்காக வந்திருக்கும் இப்படி செல்வம் நிலை இல்லாதது தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா சேர்த்து வச்சிருக்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் செல்வத்தை தேடும் முயற்சியிலேயே அல்லது செல்வத்தை தேட வேண்டும் என்பதற்காக படிக்கின்ற எங்களை அதை நோக்கி வளர்த்து கொள்கிற முயற்சியிலே நாங்கள் ஈடுபடாமல் சோம்பலாக இருந்தோம் சோம்பி இருந்தோம் என்று சொன்னால் லேசியாக இருந்தோம் என்றால் நாங்கள் ஏதோ ஒரு நாள் கெரியில் அம்மா அப்பா எங்கள் எங்களை எங்களுடைய பொறுப்பிலேயே விட்டுட்டு அவர் தன்னை பார்த்து கொள்ளுவார் என்று விலகின பிறகு மிக விரைவில் நாங்கள் ஒரு நேர சாப்பாட்டுக்காக என்ன செய்கிறோம்னு தெரியாமல் யோசித்து கொண்டு நாடியிலே கை வைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டி வரும் இது எல்லாற்ற வாழ்க்கையிலும் இப்படி நினைச்சு கொண்டு செல்வம் இருக்குதானே என்று நினைச்சு வச்சு கொண்டிருக்கிற எல்லாற்ற வாழ்க்கையிலும் கண்டிப்பாக வந்தே தீரும் அப்படி ஒரு நாள் ஆனால் கொஞ்ச நாளில் வருமா கன காலத்துக்கு பிறகு வருமான்றது மாறுபடும் ஆனால் வந்தே தீரும் எவ்வளவு சொத்த எங்களோட மூதாதையர்கள் முன்னோர்கள் அதாவது அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டின் இது எங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் ஒரு நேர சாப்பாட்டுக்கு காசு இல்லையே எங்கே போக அரட்டை கேட்க என்ற பிரச்சனை எங்களுக்கு நாங்களாக உழைத்து நாங்களாக படித்து நாங்களாக உழைத்து நேர்மையாக அதை போதுமான அளவுக்கு மிச்சம் பிடித்து சேர்த்து வைத்து சேர்த்து வைத்தது போக மீதியை செலவழித்து பழகாத வருக்கம் இது நிச்சயமாக ஒரு நாள் வந்தே தீரும் அதில் மாற்றமே இல்லை எவ்வளவு பெரிய பணக்கார வீட்டு பிள்ளையாக இருந்தாலும் அது வந்தே தீரும் அது பில் கேட்ஸ் என்ற பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஆப்பிள் நிறுவனரின் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி ஆனபடினால அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் எப்பொழுதுமே உழைத்து செல்வம் சேர்க்கிறதை நோக்கிய கல்வியை நாங்கள் படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ரைட் அடுத்தது அப்போ அதோட நாங்கள் உழைத்து செல்வம் சேர்க்கிறதுக்கு வேறு என்ன வேண்டும் நல்ல வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்போ மனநிலை எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அதற்குரிய விடயங்களையும் நாங்கள் எங்களோட மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கக்கூடிய கவலையான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த கவலைகளை மறக்க வைக்கக்கூடிய இப்படியான கலைகளை அதுக்காகத்தான் நாங்கள் மியூசிக் இதெல்லாத்தையும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் ஒரு சாப்பாடு இல்லாமல் தற்கொலை செய்கிறது சுசைட் பண்ணுறாக்க குறைவு ஆனால் மனம் சரியில்லை ரெண்டு போய் சூசைட் பண்ணுறாக்கள் தான் சூசைட் பண்ணுற எல்லாரும் அதால் தான் செய்யணும் இவ்வளிய சாப்பாடு இல்லாமல் சூசைட் பண்ணுறது இல்லை சாப்பாடு இல்லைன்றா கூட மனம் நொந்து போன் போய் இனிமேல் இப்போவே சாப்பாடு இல்லை அடுத்த நேர சாப்பாட்டுக்கு எங்கே போகிறது எங்கே போனாலும் எல்லாரும் அவமதிக்கிறார்கள் கல்லால் எடுத்து எறியா குறையாக துரத்துகிறார்கள் 
எனக்கு அவமானமாயிருக்கு இப்படி மனம் கவலைப்படாமல் எவரும் சூசைட் பண்ணியதில்லை அப்போ மனம் கவலைப்பட்டதுண்டா மகிழ்ச்சியை இழந்தது என்று சொன்னால் அதை நோக்கி நாங்கள் செல்லுவோம் வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போயிடுமானபடியா மனதை எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக கவலைகள் வாழ்க்கையில் வரத்தான் செய்யும் வராமல் எவற்ற எந்த கட்டிக்காரன் அல்லது எந்த பணக்காரன் வாழ்க்கையும் இருக்காது இருந்ததும் இல்லை இருக்கப் போவதும் இல்லை ஆகவே அப்படி வரும்போது எங்களை நாங்களே மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கக்கூடிய செயற்பாடுகளை நோக்கி எங்களுடைய பயிற்சிகளை இப்பொழுது நாங்கள் சின்ன வயதிலே செய்து வைத்துக் கொள்கிறோம் அவ்வளோதான் சின்ன வயசிலே செய்ய தவறினால் வளர்ந்ததுக்கு பிறகு செய்து கொள்கிறோம் தேட்ஸ் ஆல் இப்போ ஃபாஸ்டாக செய்தால் என்ன நடக்கும் ஃபாஸ்டாகவே தொடங்கினா எப்படி தொடங்குவீங்களா இங்கே வா வாங் 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 ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கொண்டே போவீங்களே நிறைய நான் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கொண்டே போ நான் கவனிச்சிருப்பீங்களா நினைக்கிறேன் பிள்ளை நான் இப்போ செய்து காட்டினது முற்றிலும் பிள்ளையானது என்னண்டு ஒன் 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 டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் பார்த்திங்கன்னா சரி மாதிரி ஒரு மாய தோற்றத்தை இது கொடுக்கும் அப்போ உண்மையாக சரியாக செய்கிறேன்டா என்னது முதல் செய்தது பிள்ளையாத்தான் வந்தது அப்போ அந்த பிள்ளை கூட சரி மாதிரி மயக்கத்திலே தெரியும் இப்போ எங்களுடைய திறமையை நாங்கள் அதிகரிக்காமல் குறைஞ்ச திறமையில் வச்சுக்கொண்டு நாங்களே பாடி நாங்களே கேட்குற போது எங்களுக்கு சரி மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது சரியல்ல அப்போ இப்போ நாங்கள் செய்யக்கூடியதை பார்ப்போம் இப்படி எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ஸுக்கு இப்போ போகாமல் பிற போகத்தான் போகிறோம் சில நாள்களுக்கு பிறகு இப்போ என்னத்தை பார்க்குறோம் வான் 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 டு வான் டு வான் டு வான் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் இதை இதை நான் ரொம்ப சுகம் என்று நினைக்காதீங்க செய்து பார்த்தால் தான் தெரியும் அதில் இருக்கிற கஷ்டம் எவ்வளவு முயற்சி எடுத்து நாங்கள் அதை சரியாக்க வேண்டும் இப்படி செய்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் எவ்வளவு பயிற்சிகளை எவ்வளவு காலமாக எடுத்திருப்பேன் என்றதெல்லாம் உங்களுக்கு செய்து தனியாக செய்து பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ என்னோடய சேர்ந்தும் செய்துட்டு போஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் தனியாகவும் செய்து பார்த்தால் தான் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற கஷ்டம் இவ்வளவு முயற்சியை நாங்கள் செய்த அந்த நிலை அடைய வேண்டும் என்றது தெரிய வரும் அப்போ திரும்பவும் ஒரு தடவை வான் 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 டு வான் டு வான் டு வான் டு One two three four. One two three four. One two three four. One two three four. One. Ippa innum kunjam in the bhagatha naangal kuti paakala. Thirumbu vanyava parthra. Ungalag one two three four English la varra the customer iran dal bhagama chale ka slow down panna de. Inda niyengi ne chal English alla dan apdi slow down panna inda niyengi ne chal. Thamal lain solala. Alladu dochila solala. ஃப்ரெஞ்சிலையும் சொல்லலாம் உங்களுக்கு எது வாயில் வசதியான மொழியோ அதில் சொல்லலாம் எனது ஒன் 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 ஒன்றன் 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 மூணு நாள் ஒன்றன் மூணு நாள் ஒன்றன் மூணு நாள் ஒன்றன் மூணு நாள் ஒன் அப்போ இதிலே எங்கே ஒன்று என்று சொல்லல ஒன் ரன் என்று சொல்லுகிறார் என்றெல்லாம் நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை ஏன் தமிழ் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்து ஒரு தமிழ் மூலமாகவே மார்ச் ஃபாஸ்ட் கூட செய்ய வேண்டும் என்று முன்னொரு காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் இலங்கையிலே ஒரு இலங்கையிலே ஒரு பிரதேசத்தை தாங்களே போலீஸை உருவாக்கி தங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே காவல்துறையை உருவாக்கி வைத்திருந்தவர்கள் 
மார்ச் ஃபாஸ்ட் செய்யக்குள்ள அதாவது சமஸ்கிருத எழுத்த கூட வடமொழி எழுத்துக்கள் ஹ அல்லது ஷா இந்த எழுத்துக்களை கூட நாங்கள் பயன்படுத்த மாட்டோம் என்று தூய தமிழிலே நாங்கள் எழுத வேண்டும் பேச வேண்டும் என்று விரும்பி மக்களையும் அவ்வாறே விரும்பியவர்கள் மார்ச் ஃபாஸ்டில் எப்படி செய்தார்கள் என்றா லம் டம் எனது லம் டம் பலம் இடம் அதான் லம் டம் லம் என்ன பலம் அடுத்த டம் என்றா இடம் அப்போ லம் டம் லம் டம் லம் 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 டம் லம் லம் இப்படி செய்தார்கள் அப்போ லெஃப்ட் 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 ரைட் லெஃப்ட் என்றால் டம் டம் லம் டம் 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 லம் டம் 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 லம் டம் என்று லெஃப்ட் 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 ரைட் லெஃப்ட் இப்படித்தான் அவர்கள் செய்தார்கள் அப்போ அதில் வாவை விட்டு விட்டார்கள் ரெண்டுக்கும் வா தானே வருது பொதுவா பலம் அப்போ பலம் வாவை விட்டார்கள் அதுக்கு பிறகு இடம் அதுக்கு ஈய விட்டார்கள் அப்போ அங்கால டம் லம் என்று வர்ற விடயங்களை வலத்தை குறிப்பிடுறதுக்கு லம்மும் இடத்தை குறிப்பிடுறதுக்கு டம்மையும் குறித்தார்கள் வசதி கேட்ட மாதிரி மொழியை மாற்றினார்கள் அப்போ அதையே வலம் இடம் என்று செய்ய இயலாது வலம் இடம் என்றால் இங்கே உள்ளுக்கு நாங்கள் சுதந்திரமாக ஒரு எப்படி தட்டுறதை சரியான வேகத்திலே தட்டுவதை அது குழப்பம் அப்போ ஒரே உச்சரிப்பாக இருக்கணும் ஒரு ப்ரனன்சியேஷனாக இருக்கணும் ஒரு சிங்கிள் ப்ரனன்சியேஷன் என்னது லம் லானா உம்மன்னான்றது ரெண்டு எழுத்தாக இருந்தாலும் இசை ஒலியிலே லம் என்றது ஒரு ஒலி ரெண்டு ஒலி அல்ல லம் என்றது ஒரு ஒலி டம் என்றதும் ஒரு ஒலி அப்போ பலம் என்றது இரட்டை ஒலி இடம் என்றது இரட்டை ஒலி அப்போ பாயிண்டா இப்படி காலை கீழே அடித்து மார்ச் ஃபாஸ்ட் செய்யக்குள்ள இரட்டை ஒலியை கொடுத்தால் குழம்புமே இரட்டை ஒலியை கொடுத்தா என்ன நடக்கும் பலம் என்றால் பாவில காலை குத்தோணுமா அல்லது லம்மில இட கால கீழ நிலத்தில் குத்த வேணுமா என்றது அங்கே சந்தேகமாயிரும் சில பேர் வாவில குத்துவினம் சில பேர் லம்மில குத்துவினம் அப்போ எல்லாம் குழம்பி ஒழுங்கு கட்டு போய்விடும் அதனை ஒழுங்காக்குவதற்காக என்ன செய்தார்கள் வானாவை விட்டுட்டு வலம் இடம் வலம் இடம் என்று சொல்லாமல் லம் டம் லம் டம் என்றார்கள் ராய் அப்போ அதை போல நாங்களும் என்ன செய்யலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாளை வச்சுக்கொண்டே சொல்லலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கட்டாயம் வாய்க்கல்ல வேகமாக வருது இல்லைன்னா கஷ்டப்படணும் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை வச்சு எனது ஒன் 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 ஏன்னா ஒன்று அதான் ஒன் 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 சு ஒன் சு ஒன் இல்லை ஒன் ரெண்ட் ஏன்னா ஒன் ரன் ஒன் ரன் ஒன் ரன் ஒன் ரன் ரைட் அடுத்தது ஒன் ரன் மூணு நாள் ஒன் ரன் மூணு நாள் ஒன் ரன் மூணு நாள் ஒன் ரன் மூணு நாள் ஒன் என்ன நடந்தது நாங்கள் ரெக்கார்டிங் நடந்துட்டு இருக்கிற போதே ஷெடியூல்டு பவர் கட் கரண்ட் நின்றுச்சு அப்போ கரண்ட் நின் நிற்க போகுன்றது முதலே தெரிஞ்சபடியாக பேட்ரியில் ஃபோக்கஸ் லைட்டை முதலே பூட்டி இருக்கிறதுனால எனக்கு மட்டும் என்ன முகம் மட்டும் தெரியுது உங்களுக்கு மிச்ச சுற்றி வர இருந்த பேக்ரவுண்டில் இருந்த வெளிச்சம் எல்லாம் நின்றுட்டு அதுதான் நடந்துச்சு அப்போ இடையில் சிசிடிவி கேமரா கரண்ட் நின்றுட்டுச்சுது தான் நிற்க போகிறேன் என்ற அலர்ட்டை கொடுத்துச்சு தான் நிற்க போகிறேன் ஆகவே தன்னோட பாதுகாப்பை நம்பி இனிமேல் இருக்க வேண்டாம் என்ற அலர்ட்டை கொடுத்துச்சுது கரண்ட் நின்று போச்சு திருப்பி கரண்ட் வாரையில் வாரணும் அப்படின்ட்டு அலர்ட்டை கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு எஸ் அப்போ என்ன செய்வோம் ஒன் 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 ரன் ஒன் ரன் ஒன் ரன் ஒன் ரன் 
ondan munal ondan munal ondan munal ondan munal on that's all if on 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 ran on ran on ran on ran on ran munal on ran muna on ran munal on ran muna on you then one two three four right up one one, 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 two, one, two, one, two, one, two, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one. Adatha varam ungalai mindam sandhikambarai ungaladam nanri khuri vidai param nan ungal doctor darshanan.